Allez. del señor presidente de la república hemos fortalecido las capacidades humanas, tecnológicas técnicas para enfrentar el narcotráfico y cuando menciono humanas es el envío a lugares como el puerto de Cartagena a policías capacitados, entrenados y que han superado pruebas de confiabilidad y pruebas de vulnerabilidad. Aquí están los mejores policías de la patria en la lucha contra el narcotráfico, como están en la lucha contra la minería, el cuidado de los niños, cada uno en su especialidad. En este mes de octubre, el fortalecimiento de las capacidades de la policía con relación a la lucha contra el narcotráfico ha permitido incautar aquí en el puerto de Cartagena más de 3.7 toneladas de cocaína. Sus destinos, los puertos de Holanda, Bélgica, también España y eh, nos ha llamado mucho la atención un cargamento incautado por la Policía Nacional el pasado 13 de octubre, que en su totalidad fueron 445 kilos de cocaína que tenían como ruta final el país de la India. Estamos nosotros mirando con la comunidad policial internacional ese nuevo destino, la India. Es algo nuevo para nosotros, así que aquí hay un reto con las autoridades mirar quiénes están detrás de los cargamentos. Las capacidades y la habilidad, y eso lo, lo destaco hoy, de analistas de la Policía Antinarcóticos han permitido incautar el cargamento que hoy estamos aquí observando. Un policía, un solo policía, analizó el cargamento de un, eh, de un contenedor cuyo tránsito proveniente de Guayaquil hizo aquí el tránsito, Guayaquil, Ecuador, un cargamento de cacao, la malicia, su habilidad, su experiencia, lo llevó a demandar un registro minucioso de este contenedor y encontró eh, la cocaína que aquí estamos eh, ante ustedes presentando, que son los 917 kilos de cocaína, cuyo destino final era el país de Bélgica. También en esta evaluación que hace el director general de la policía con su personal de, de la policía antinarcóticos, nos ha llamado la atención que el pasado 12 de octubre y 13 de octubre contaminaron eh, cargas en la ruta Barranquilla-Cartagena. Estamos en plena investigación para mirar quiénes están detrás de estas 
de esta contaminación de la carga de dos contenedores cuyo destino final era Holanda y repito, la India. Destaco el trabajo coordinado con la comunidad policial internacional. De hecho, la semana anterior estuve en la ciudad de Alcalá de Henares, en España, donde llevamos a cabo una cumbre de policías de América Latina con Europol y con Interpol. Y, y en esa cumbre evaluamos cómo combatir juntos la criminalidad organizada transnacional haciendo énfasis en el narcotráfico. La cumbre trajo consigo conclusiones como el fortalecimiento del intercambio de información, la capacidad de la inteligencia de cada policía colocar a disposición de las investigaciones y, por supuesto, fortalecer las alianzas contra el narcotráfico, como es, lo hace la policía colombiana, con agencias como la DEA de los Estados Unidos, el, el, la agencia dedicada a la protección de las fronteras como CBP y, por supuesto, trabajar más de la mano con agencias como la policía holandesa, la policía de España, la Guardia Civil Española y la agencia de tributos. Estas incautaciones del mes de octubre eh, pues han permitido quitarle a los narcotraficantes más de 170 millones de dólares y por supuesto destacar acá el trabajo mancomunado y cercano con la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias.